അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കഫേ എല്ലാവർക്കും സുഖമാന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പപ്പായ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി കൂട്ടുകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൂട്ടുകറി ചെയ്യുന്നത് കടലയും പച്ചക്കായൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് കടലപ്പരിപ്പും പപ്പായയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകറിയാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്നും മറിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കാണിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പ പച്ച പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മൂക്കാത്ത പപ്പായയാണിത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് പിന്നെ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അതിന് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെലവിതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാല ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ജീരകവും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പപ്പായ ഒന്ന് തൊലിയും കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരാം പപ്പായ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇളം പപ്പായ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് മൂത്ത് ആ ഒരു പഴുത്ത് അതാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള പപ്പായ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ തീരെ കുഞ്ഞുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞ് ഇതായി പോവും നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം ഉടയാതെ തന്നെ കിട്ടണം നമുക്ക് പപ്പായ മുഴുവനും ദ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പപ്പായ മുഴുവനും ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ കടലപ്പരിപ്പ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു പാന് അടുപ്പിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ആ പാന് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പപ്പായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കർമൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നല്ല മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് പോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞ് പോകാനും പാടില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്കിത് കാണുന്ന പരുവാവണം പയ പപ്പായ ആണെങ്കിലും കടലപ്പരിപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നമുക്കതിൽ കാണുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ വേവിക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അരം ഒരു തേങ്ങ ചെറിയതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൻ്റെ അടുത്ത് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ജീരകമാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം നമ്മൾ സാധാ കൂട്ടുകറിക്ക് അരച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പായൊക്കെ ഒരു വിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ വെന്തതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ അരപ്പുണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് പപ്പായൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകറിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഓയില് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അരമൊരു തേങ്ങയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു ബാക്കിയുള്ള കാൽ ഭാഗം തേങ്ങയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനൊന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽ മുളകും കൂടി പൊട്ടിച്ചിടാം അതുപോലെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അര താളിച്ചതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ഒരു മണമൊക്കെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ പപ്പായ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഇഷ്ടം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരൊറ്റ കറി മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരെ താങ്ക് യ